Aqş prezidenti Donald Trump müdafaa vaziri lavazımına turt aydan beri vaxtınca bacarayotken Pat Shanahan'nin uç bu lavazımda tasdıqlanışını xoğlaydı. Bunun için Shanahan oldun senatorlar elagidan utuşu gerek. Sabıq müdafaa vaziri Jim Mattis birinci yanvarda istifo bergan edin. Matisning biografiyasi ajoyib, unga o'xshab ishlash oson bo'lmaydi. Biroq Shanahan 2 yil davomida o'rinbosar lavozimida ishlab, ancha narsalarni undan o'rgandi, deydi Demokrati himoyasi jamg'armasidan Bradley Bowman. Shanahan Pentagongacha davlat ishida oldin ishlamagan. Respublikachi senatorlar uning nomzodini yoqlashi aniq, biroq demokratlar uni obdon elakdan o'tkazmoqchi. Tajribasi haqida ma'lumot olmoqchi. Prezident Trump bosimiga qarshi tura bilishini bilmoqchi. There was some concern. Shanahan zarur bo'lganda biror qarorni yaxshi yoki yomon deb bilsa, prezidentga o'z fikrini dadil ayta olishini bilishmoqchi, dedi Bowman. Yana bir muammo shuki, kongressdagi siyosiy bo'linish sabab harbiy byudjet oldingiday emas. Shanahan's got to find a way. Shanahan 2020-yil byudjetida ko'rsatilgan katta maqsadlar va uzoq muddatli milliy mudofa strategiyasiga ancha kam tarona resurslar bilan erishishga harakat qilishga majbur bo'ladi, deydi Brookings Tahlil Institutidan Michael O'Hanlon. Eron bilan taranglik kuchayar ekan, Shanahan uchun bu katta sinov bo'ladi. Trump ma'muriyati Eron masalasiga katta urg'u beryapti, ammo vaziyat izdan chiqishi mumkin va oqibati yomon bo'ladi. Shanahan Eron tahdidini bartaraf etishda sokin, ammo dadil fikr berishi kerak, dedi O'Hanlon. Pentagon buning uchun yaqin Sharqda harbiy salohiyatini kuchaytirmoqda. Dunyo rahbarlari har ikki tarafni vazminlikka chaqiryapti. Aqsh va Eron urush qilish niyati yo'qligini aytmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.